Las razas de ganado bovinas europeas en la actualidad gozan de fama consolidada desde hace largo tiempo, por la abundancia y eficiencia de su productividad de leche o carne. Como consecuencia de este hecho surgió una creciente demanda de esas razas superiores para otras regiones del mundo, en donde tales altos niveles de productividad no existían, aunque se necesitaban. Y su distribución en todo el mundo se aceleró aún más por el hecho que, en los siglos recientes, muchos europeos han cruzado el mar para asentarse en nuevos países, como es el caso de la raza de la cual hablaremos a continuación. La raza Aberdeen Angus es originaria del noreste de Escocia, en los condados de Angus y Aberdeen. Es una raza que existe hace un poco más de 400 años y se caracteriza por ser una raza con una enorme facilidad de adaptación y capacidad, de ganancia de peso con facilidad bajo las condiciones adecuadas. Con los años y después de expandirse por el mundo, la raza fue tomando más fuerza y aquí en América, por ejemplo, se empezaron a establecer ganaderías que buscaron homogeneidad en la cría de esta raza. De tal forma que esta cría llevó a consolidar características fenotípicas y productivas que hoy en día se expresan en los Aberdeen Angus. De esta forma logró demostrar que no eran animales tan raros, sino que se caracterizaban por tener un buen comportamiento frente a las condiciones climáticas invernales y exhibir una excelente ganancia de peso en la primavera siguiente. En Brasil, la raza ha tenido un desarrollo muy notable, tanto así que el estado de Río Grande del Sur, ubicado al sur de este país en las fronteras con Uruguay y Argentina, es uno de los mayores productores de esta raza de ganado. Y fuimos hasta allí, para conocer cómo es el trabajo que se realiza con esta raza, cuáles son sus características y cómo es el manejo que se debe dar a estos animales para que se puedan obtener los resultados que se desean al trabajar con esta raza europea. Nós somos uma região bastante, bastante extremo sul do Brasil, uma região que está numa uma zona de transição entre a planície costeira da Lagoa dos Patos, muito perto do oceano, e a região da Campanha, que seria mais em direção a Bagé e a fronteira com o Uruguai. Nos encontramos en el, una zona cercana à cidade de Pelotas. O Rio Grande do Sul, assim como o Brasil, é um país... Eh, que tiene como uno de sus principales rubros el agro, eh, tanto eh, la cuestión de agricultura cuanto de ganadería. Y, y en esta región particularmente tenemos un buen aporte de, estas dos, eh, de estos dos rubros. Nossa propriedade se chama Cabanha Recalada. É, estamos no município de Capão do Leão. É, temos como referência a cidade de Pelotas, cerca de 250 quilômetros abaixo de Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, onde os localizamos dentro da federação. Inicialmente, nesta propriedade, trabalhavam com outros modelos produtivos. Pero al querer hacer cambios y mejorar su ganadería, encontraron en esta raza la mejor manera de trabajar, con lo mejor de la genética Aberdeen Angus. La propiedad, originalmente, nosotros tuvimos una producción leitera. Eh, llegamos a tener una producción de casi 5 mil litros diarios de leite con una creación de gado holandés. Bueno, juntamente con una producción leitera, nosotros tuvimos una actividad integrada de agricultura y siempre la creación de equinos junto. Esta cabaña es principalmente un, un local de, de producción de genética, genética de punta, donde el intuito eh, no es como quizás en otros lugares de producir la carne propiamente dicha, y sí animales que sean eh, referencia para producir carne en otros rodeos. De cerca de 10 años para acá, nos paramos con actividad leitera, é, resulta disso que nós sempre tivemos uma paixão por seleção de bovinos também. Meu pai sempre foi um, um entusiasta da criação de bovinos na época holandesa. Então nós tínhamos a, esse desejo de começar a selecionar bovinos novamente. Então a, gente, nós, a propriedade tem um perfil também de ser uma, uma característica bastante intensiva na, na criação. Então a partir disso nós buscamos agregar valor na atividade da pecuária. 
Optamos por iniciar uma produção de genética de gado de corte. É, acabamos escolhendo a raça Angus, que consideramos a raça mais adaptada ao sul do Brasil, a raça mais difundida e que no nosso entender tem maior potencial de desenvolvimento, principalmente para comercialização na região central do Brasil e norte do Brasil. Iniciar não foi tarefa fácil, mas com o passar dos anos, a raça les iba demostrando que foi a melhor eleição que puderam fazer para desenvolver ganadería e melhorar geneticamente esta raça em Brasil. Bom, nós, no início a adaptação do rebanho é sempre bastante complicada, mesmo sendo o rebanho que foi boa parte dele adquirido dentro do estado do Rio Grande do Sul mesmo, mas com uma, algumas características e nós tivemos, nós acabamos comprando um volume grande de animais de uma vez só, então a, o deslocamento, o estresse desses animais foi um dificultador assim no início, a gente passou, tivemos alguns problemas, principalmente com relação a isso. Mas é uma raça de fácil adaptabilidade, então não tivemos grandes problemas até então com o manejo desses animais. O Angus se destaca entre as raças taurinas por reunir um grande número de características que lhe aseguram um excelente resultado econômico como ganado de corte. A través de sua alta fertilidade, o ganado Angus proporciona a seus criadores um maior rendimento, tanto por o número de terneros produzidos como por a quantidade de quilos obtenidos por hectare. Um pouco menos de quatro anos que entramos na atividade. Tivemos alguns resultados já bastante satisfatórios, principalmente na questão de, de desenvolvimento dos animais e algumas premiações também que obtivemos em exposições no ano passado. Mas o desafio maior era justamente o de, o de dar o máximo potencial de desenvolvimento à genética que nós temos. O nosso foco desde o início era oferecer ao mercado uma genética de alto potencial de desempenho para condições intensivas. A gente sabe que para que uma genética possa manifestar todo o seu potencial, ela não pode sofrer restrições, ou se sofrer restrições, que sejam as menores possíveis em questão alimentar e de manejo. Então o nosso foco é esse, a gente entende que a, que a pecuária na região está cada vez mudando mais, se reciclando, se modernizando. Então no nosso entender esse é o perfil que vai mais se adaptar à realidade de mercado daqui para frente. Produtores que buscam comprar touros, que ofereçam uma genética embarcada importante, que tem um potencial muito grande, se oferecidas as condições necessárias. Então, nosso objetivo, enquanto produtor de genética, é esse. Nós manejamos uma propriedade, como eu comentei com vocês, bastante intensiva. Então, o temperamento é uma coisa que é bastante selecionada. Se busca evitar animais de temperamento mais agitado, que possam oferecer risco, que tenham muito estresse. Então, o temperamento é uma característica bastante importante. Animais que são extremamente precoces, animais que, são, que têm uma muito boa conversão alimentar em nossos campos, apesar de estar sobre campos nativos, como é o caso de esta propriedade em muitos dos campos que temos, e podem eh, produzir eh, prolíferos, eh, podem produzir muito bem eh, sobre as condições que temos, bajo as condições que temos. A raça Aberdeen Angus se destaca por sua fertilidade, pequena mortalidade de terneros, precocidade de pubertad, facilidade de parto, habilidade materna, e calidade de carne e carcaça, sendo estas algumas das características de esta raça que facilitam seu manejo. Bom, bueno, basicamente é um manejo muito tranquilo, são animais muito acostumbrados à presença humana, são animais que eh, estão muito bem agora, já depois de um tempo que vieram a esta, a esta propriedade, estão muito bem adaptados ao local. Eles transitam eh, entre o campo nativo, que é muito rico, no el caso desta de propriedade, algumas pasto, pasturas de inverno. E o manejo sanitário é um manejo que um sempre lo cuida, como disse o Fábio anteriormente. Eh, nós lhes damos todas as condições para que eles expressem ao máximo possível sua genética. E eh, isso implica eh, ajustes nutricionais, de sempre permanentemente com sal, os terneros ao pé das madres eh, têm o recurso do creep feeding, que é uma ferramenta excelente tanto para os terneros quanto para as madres.
El manejo sanitario eh, se compone de la parte de parásitos, digamos así, endo y ecto, donde nuestro mayor problema en esta región hoy es el manejo de la garrapata, que requiere mucho costo por estar siempre atento, controlarlo en el campo, pues tenemos regiones bastante infestadas en la vuelta. Como nos comentamos uh, con ustedes aquí hoy ya, el carrapato es un problema bastante severo aquí en nuestra región. Algunas regiones del estado no se tienen carrapato, pero nuestra región es una región de una incidencia bastante razonable y principalmente este año tenemos una infestación bastante grande de carrapato. Y el mayor desafío aquí es manejar esta cuestión hoy, dentro de la actividad del manejo del rebanho. La raza Aberdeen Angus tiene una gran adaptación a las condiciones ambientales adversas, ya sea en temperaturas extremas, altas o bajas, suelo seco o inundación, campos altos o abrigados, pastos ricos o pobres. El Angus sigue siendo la raza más económica, apunta a engordar con raciones de bajo costo y a producir en pastos rudos. Hoy el ganado Aberdeen Angus, como ya dije, se está volviendo disparadamente la raza donde nuevos criadores invierten, porque es una raza que se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones climáticas, a pesar de que podemos decir que ya el Río Grande del Sur viene cambiando su clima, ya no tenemos inviernos tan rigurosos, pero de cierta forma es un ganado que resiste muy bien al frío, por ser un ganado de origen europeo, pero también resiste, soporta bien el calor. Claro que tiene sus, sus desventajas en el momento de calor, como cualquier otra raza de Europa, pero es un ganado que expresa muy bien su potencial genético en nuestra región. Yo creo que esa cuestión de las estaciones, como yo falé, el gado se adapta bastante bien. Nós temos una región al sur del Brasil que es bastante fría en invierno y bastante quente en el verano. Entonces tenemos esos picos de temperatura. Pero en función de esa fácil adaptación del gado, a rigor, esa cuestión exclusivamente de temperatura no es tan problemática. Es un gado que, como nós también estábamos conversando, necesita bastante sombra, às vezes, una disponibilidad de agua de calidad y en abundancia. Mas o desafio maior da pecuária eu vejo não pela questão do clima aqui no Brasil, mas pela questão dos, dos vazios forrageiros. Eu acho que a propriedade tem que estar bem preparada e adaptada para trabalhar no sentido de não deixar nunca... deixar perder um pouco de condição alimentar em algumas épocas do ano, que a gente vê que é o que acontece bastante no, na nossa região. Principalmente na, na, nessa época de outono agora, até a entrada de inverno, que a gente tem uma degradação bastante rápida dos campos nativos e dependendo da condição climática, às vezes falta de luz, muito frio, muita chuva, às vezes as pastagens das forrageiras de inverno custam bastante a ser implantadas. Bom, bueno, eu acho que a grande resposta para essa pergunta é a genética, a seleção genética. No eh, Brasil temos eh, linhas eh, donde es un trabajo conjunto con la asociación que yo ya cité anteriormente, la, el trabajo de selección, muy importante encima de eso, donde eh, el factor pelaje del animal se selecciona también como una característica. Como nuestros inviernos ya no son tan rigurosos, eh, a diferencia de los rebaños argentinos, por ejemplo, que son siempre animales muy peludos, eh, nuestro, nuestros rebaños ya tienen preferencia, se tiene preferencia por seleccionar animales que vengan de linajes genéticos con bajo pelo. Eso es lo que nos ayuda a combatir un poco ese efecto de cambio climático y ese calentamiento global que uno está sufriendo. Esta es una de las razas que produce posiblemente la mejor carne del mundo, ligeramente marmolada, jugosa y tierna. Este es uno de los atributos excepcionales de la raza y que le garantiza una posición de liderazgo en los mercados. La raza Verdin Angus hoy en día es una raza que está eh, recorriendo, subiendo, digamos así, una raza que empezó a ser criada acá en Río Grande del Sur, pero que hoy en día está tomando eh, gran parte del Brasil, Brasil Central, eh, a través de las cruzas eh, industriales. Eh, por haberse mostrado un, una raza de gran adaptación 
en nuestra región y de gran adaptación y con un potencial increíble de producción de carne cuando se cruza con el ganado cebuino de la región central. El momento no es de los más favorables. Nos... É, a pecuária enfrenta tá, uma, uma parte na curva baixa do ciclo, como se diz. Obviamente, a, a tendência de recuperação rápida. É, os preços hoje do, do gado não são os, os melhores dentro do cenário que se deseja. Mas é uma atividade a pecuária, que, principalmente quem trabalha no setor primário sabe que a pecuária, embora seja às vezes, em alguns ciclos, uma atividade pouco rentável, é uma atividade muito mais segura que a agricultura. Eu acho que uh, hoje a, o que se exporta é muito pouco perto do potencial que se tem, né? Pelo, pelo tanto de valor agregado que a carne Angus pode gerar para o nosso país para ser um exportador de um produto premium. Hoje não tanto quanto deveria, se sabe que os americanos é que exportam o maior volume de carne premium do mundo, mas eu acho que o Brasil tem muito a crescer nesse aspecto também de agregação de valor dentro do produto carne. Nós temos genética de muita qualidade e muito potencial para a criação de gado aqui e de agregar valor nesse, nesse produto. De todas estas enseñanzas y recorrido a través de los años, al lado de la raza Aberdeen Angus, lo que buscan es que los otros productores sigan trabajando con altos estándares para mantener la raza como una de las mejores del mundo. Bueno, primeramente, como citó Fabio, la cuestión de un planeamiento es muy importante. Eh, uno, no, uno tiene que saber las condiciones que su campo tiene, la, eh, un planeamiento alimentar para todo el año, para no tener altos y bajos en, es, en momentos donde la producción se vuelve importante, la reproducción, este, y, y además de eso, saber dónde quiere llegar, eso es muy importante para poder trazar un camino hacia eso. Primero de todo, como en toda actividad y cuando se trabaja con animales, creo que el cuidado es bien mayor es cuestión de planeamiento, principalmente sanitario y alimentar. É, o que se vê, tu, tu lidar com indivíduos, com animais, tu, às vezes só o fato de transferir de, um, de uma propriedade para outra gera questão do estresse, suscetibilidade de doenças e um planejamento forrageiro muito bem planejado. É, os animais são muito, são muito exigentes em termos alimentares. O, o Angus até é uma raça muito, muito rústica, muito adaptada às restrições também, mas se, se quer ter sucesso, se quer ter índices interessantes de, de fertilidade, de ganho de peso, a, a questão do planejamento alimentar eu considero muitíssimo importante. Junto com genética, manejo e sanidade, é um, tu, eu acho que tudo tem que caminhar junto. Esta paixão por la raça e em especial por el trabalho que realizam, les ha traído grandes satisfações, que los motiva dia a dia a sentir mais amor por estos animais. Bueno, yo soy un poco sospechosa para hablar, me, soy muy apasionada por el Aberdeen Angus, eh, siempre me gustó y creo que tiene un gran futuro, visto que hoy las personas están aprendiendo a comer una buena carne, a saborear un buen asado, como nos gusta mucho a nosotros, y, y están empezando a valorar la calidad. Brasil, no sabemos que es, yo creo que en términos de de pecuária é o país que tem o maior potencial de crescimento no mundo. Né? É, nós temos muitas áreas ainda subexploradas ou ainda não exploradas. Então, eu acho que a pecuária tende muito a crescer no país, tende muito a se intensificar, nós temos um potencial muito grande e precisamos agregar isso, tecnologia, custeio, subsídios. Mas eu, eu, nós entendemos que, que a pecuária é uma atividade de muito futuro dentro do nosso país e na América toda. Lo que realmente me apasiona es cuando llega la época de la reproducción. Siempre fui muy, eh, muy enamorada y estudié mucho la parte reproductiva, más que nada. Eh, el momento cuando nacen los productos de, nuestra, de nuestro trabajo es, es realmente increíble. Y también cuando ellos se tornan toros o vacas en un futuro y uno ve eh, como é gratificante haver feito parte desse processo. 
Eu acho sempre que a maior alegria é na primavera, quando começam a nascer os produtos que tu idealizou. E aí tu começa a enxergar dia a dia, para quem gosta, né? Tu começa a enxergar dia a dia um terneiro crescer, se desenvolver. É, aquele animal que tu projetou, tu vê que de fato está te dando, está te mostrando o nível de acerto ou de erro que tu teve. Então esse acompanhamento, tu começar a conhecer as tuas matrizes, saber aquela vaca reproduz um terneiro assim, assado, ele nasce assim, depois ele melhora, entendeu? Isso é a parte que fascina a questão da criação, da genética. É, eu comentei contigo também em relação aos cavalos, o que, o que me encanta é selecionar. É, é acasalar um animal, projetar o futuro, enxergar os resultados, é, todo esse envolvimento é uma... demanda muita dedicação, às vezes um pouco de estresse, alegria, tristeza, um misto de, de sensações e emoções, mas que no final das contas, para mim, é muito prazerosa. <música>